अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ हल पार्ट वन तो मूवी की स्टार्टिंग होती है एक साइंटिस्ट को दिखाते हुए वो कुछ क्रीपी एनिमल्स और रेप्टाइल्स के डीएनए को मिलाकर एक खास चीज बना रहा था इस काम के लिए उसे गवर्नमेंट भी फंड्स दे रही थी लेकिन जब उसे चीज ना बनी तो गवर्नमेंट ने अपने फंड रोक लिए तो साइंटिस्ट ने अकेले में इस पर काम करना शुरू कर दिया और फाइनली उसने वो मेडिसिन वो फिनम बना लिया जिस पर ना तो किसी बीमारी का असर होता था और ना ही किसी और जहर का और वो मेडिसिन उसने खुद पर टेस्ट की इसी दौरान उसका एक बेटा हुआ और उसने उसका नाम ब्रूस रखा उस साइंटिस्ट को पता चलता है कि उसके बेटे में भी इस चीज का असर आ चुका है जिस मेडिसिन को उसने खुद पर टेस्ट किया था तो वो इस चीज का हल निकालने लगता है कि कैसे इसके असर को खत्म किया जाए दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि ब्रूस को जब कोई चोट लगती तो हंसता रहता था यानी ना तो उसे कोई दर्द होती थी और ना वो कभी बीमार होता था ब्रूस के फादर को गवर्नमेंट की बात ना मानने पर जॉब से भी निकाल दिया जाता है फिर हम देखते हैं कि कई साल बीत चुके हैं अब ब्रूस किसी और फैमिली के साथ रहता है उसे ये बताया गया है की उसके पेरेंट्स मर चुके हैं अब ब्रूस भी एक साइंटिस्ट बन चुका है और उसके साथ एक कोलीग होती है जिसका नाम रोज होता है वो दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते थे ये दोनों इस बात पर रिसर्च कर रहे होते हैं कि किसी भी जख्म को कैसे ठीक किया जा सकता है तभी इनके पास एक सोल्जर आता है और वो कहता है कि तुम आर्मी के लिए काम करो लेकिन ये लोग उसे मना कर देते हैं कि हम चाहते हैं कि इसका फायदा सारी दुनिया को पहुंचे लेकिन वो आर्मी ऑफिसर इन्हें वॉर्न करके यहाँ से चला जाता है वहाँ ऑफिस में रोज को एक अजीब सा आदमी नजर आता है जो की ब्रूस के ऑफिस में जाके उसका एक पाल उठा के अपने साथ ले जाता है ये दरअसल ब्रूस के फादर थे जो की अभी भी जिंदा थे और इन्होंने ब्रूस का बाल इसलिए उठाया था ताकि वो उसका डीएनए देख सके ऑफिस में रोज और ब्रूस जिन रेस पर काम कर रहे होते हैं उन रेस की मशीन खराब हो जाती है ब्रूस उसको संभालने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो रेस उसी पर पड़ जाती है अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्रूस को अब होश आ चुका है क्योंकि जब रेस पड़ते ही वो बेहोश हो गया था तो उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था उसके पास रोज भी बेटी होती है जो उससे कहती है कि ये रेस तो काफी डेंजरस थी तुम्हारी जान कैसे बच गई वो काफी हैरान होती है लेकिन ब्रूस रोज से कहता है कि रोज छोड़ो इस बात को मैं बहुत ही इनर्जेटिक फील कर रहा हूँ मुझे कहीं दर्द नहीं हो रहा वो दोनों ही इस बात से हैरान तो थे लेकिन साथ साथ खुश भी रात को ब्रूस के पास उसके बूढ़े फादर आते हैं वो ब्रूस को बताते हैं कि मैं तुम्हारा पाप हूँ लेकिन ब्रूस कहता है कि नहीं वो तो मर चुके हैं तो वो साइंटिस्ट यानी ब्रूस के फादर कहते हैं कि नहीं आर्मी ने तुम लोगों से झूठ बोला और तुम्हारी कुलीग रोज उसी आर्मी जनरल की बेटी है जिसने मेरी रिसर्च को भी रुकवाया और तुम जिस पर रिसर्च कर रहे हो वो चीज तुम्हारे अंदर है तुम्हें और कहीं इसको ढूंढने की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें किसी की मदद चाहिए ब्रूस अपने फादर से कहता है कि मैं आपकी बात पर यकीन कैसे कर लूँ आप इतने सालों बाद आ गए हैं जबकि मैं रोज से कई अरसे से प्यार करता हूँ अब रात हो जाती है और ब्रूस अपनी लैब में आता है उसे उस साइंटिस्ट यानी अपने रियल फादर की सब बातें याद आ रही होती हैं। उसे गुस्सा आने लगता है और उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस होने लगते हैं। उसका जिसम बड़ा और ग्रीन होने लगता है देखते ही देखते वो बहुत बड़ा ग्रीन कलर का हल्क बन जाता है ये सब कुछ उसके फादर भी छुप कर देख रहे होते हैं तो वो उसके पास आते हैं और ब्रूस को यानी हल्क को अपना बचपन याद आने लगता है लेकिन ब्रूस वहाँ की सारी चीजें तोड़ के वहाँ से चला जाता है अगले दिन हल्क से रोज मिलने आती है और वो कहती है कि लैब में बहुत अजीब चीजें हुई क्या तुम कल लैब में आए थे लेकिन ब्रूस को कुछ भी याद नहीं होता वो अब हल्क भी नहीं बना हुआ था वो कहता है की नहीं मैं तो कल लैब में नहीं आया लेकिन कल मुझे बहुत अजीब ख्वाब आया और एक आदमी भी आया जो की खुद को मेरे फादर कह रहा था तभी वहाँ पर आर्मी जनरल यानी रोज के फादर आते हैं और अपनी बेटी को बाहर गाड़ी में बिठा देते हैं कि तुम फिलहाल बाहर ही रहो मुझे ब्रूस से कुछ जरूरी बातें करनी है इनफेक्ट आर्मी जनरल ये भी जानता था कि ये उसी साइंटिस्ट का बेटा है और ये अपने बाप का छोड़ा हुआ काम भी पूरा कर रहा है वो अंदर आते हैं ब्रूस के पास और उसे कुछ बातें करने लगते है उधर रोज ब्रूस के फादर के पास जाती है और कहती है की ब्रूस में ऐसा क्या है जो मेरे फादर उसके पीछे पड़े हुए हैं उससे बातचीत करना चाहते हैं हर बार तो ब्रूस के फादर कहते हैं कि क्या तुम मेरे बेटे को अपने फादर यानी आर्मी जनरल के पास छोड़ाई तुम नहीं जानती ब्रूस के बारे में वो सच में यूनिक है अगर आर्मी को ये पता चला तो वो उसे पकड़ लेगी और दुनिया भी यूनिक चीजों को एक्सेप्ट नहीं करती दूसरी तरफ आर्मी जनरल ब्रूस से बातचीत कर रहे होते हैं कि मुझे बताओ कि तुम्हारे फादर कहाँ हैं तो ब्रूस कहता है मुझे बस यही पता है कि वो मर चुके हैं और मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता तो आर्मी जनरल कहता है कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे फादर को जेल में भेजा और तुम जानते हो की मैं हर बात का पता लगा कर और अगर तुमने भी मुझे सही इन्फॉर्मेशन ना दी तो मैं तुम्हें भी जेल भेजवा दूंगा
बच्चों जैसा है और ये बात भी याद रखना मेरी बेटी रोज से दूर रहना उसके बाद वो आर्मी जनरल चला जाता है और रोज को एक कॉल रिसीव होती है जो कि उसके डैड की ही होती है अपने डैड से कहता है कि आपने मेरे साथ क्या जुल्म कर दिया मुझमें क्यों ये बीमारी इंजेक्ट की तो उसके डैड कहते हैं की ये बीमारी नहीं है पावर है इसे यूज करो तो ब्रूस कहता है कि नहीं मैं इसे खत्म कर दूंगा तो ब्रूस के फादर कहते हैं कि वैसे भी रूस अब तुम्हारे साथ नहीं होगी क्योंकि मैंने तुम्हारे डीएनए से कुछ क्रिएटर्स बनाए थे और वो मैंने उसकी तरफ भेज दिए हैं ब्रूस फौरन से कॉल करता है रूस के घर की तरफ निकल पड़ता है लेकिन तभी रास्ते में एक आर्मी ऑफिसर आ जाता है ब्रूस को काफी गुस्सा आता है और अब वो दोबारा से हल्क में बदल जाता है काफी जॉइंट अब फाइनली वो रोज के घर पहुंच चुका था वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं ब्रूस रोज को गाड़ी में बिठा देता है और तभी वहां पर वही क्रिएटर कुत्ते आते हैं जिन्हें ब्रूस के फादर ने ब्रूस के डीएनए से ही बनाया था लेकिन ब्रूस उनसे फाइट करके उनको भी मार देता है इसके बाद ब्रूस रोज को सब कुछ बताता है कि मेरे डैड असल में चाहते क्या हैं और मेरी बॉडी में कोई हिडन मेडिसिन थी जो कि रेस लगने की वजह से सामने आ गई और मैं अब हल्क में बन जाता हूँ जब भी मुझे गुस्सा आता है तो रोज उसे तसली देती है की होश लड़को मैं तुम्हारे साथ हूँ अब अगले दिन रोज अपने फादर को कॉल करती है वो उनकी हेल्प मांगना चाहती थी ब्रूस के लिए लेकिन वो थोड़ी जानती थी कि वो तो ब्रूस के खुले दुश्मन है अब जैसे ही उसके फादर को पता चलता है कि ये ब्रूस के साथ है तो वो अपनी आर्मी वहाँ पर भेजते हैं वो लोग ब्रूस को बेहोश कर देते हैं अब आर्मी वाले उसे अपने साथ ले आते हैं आर्मी जनरल यानी रोज के फादर के पास रोज ब्रूस से कहती है की मैं तुम्हें चल ठीक कर लूंगी लेकिन उसे क्या पता था की उसके फादर बहुत जालिम थे वो ब्रूस को जमीन से हजार फीट नीचे ले आए थे और वो उसे हमेशा के लिए बेहोश रखने का प्लान कर रहे थे जब रोज को ये पता चलता है तो वो अपने फादर से कहती है कि आप रोज से इतनी नफरत क्यों करते हैं तो उसके फादर कहती हैं कि नफरत नहीं वो खतरा है खतरा वो अपने डैड की जगह एक पागल साइंटिस्ट है तो रोज कहती है कि मैं उसे जानती हूँ आप मुझे उससे एक बार मिलने दें तो उसका फादर उसे इजाजत दे देता है और वो सारा दिन ब्रूस के साथ स्पेंड करती है लेकिन उसके बाद उसका फादर उससे कहते हैं कि आइंदा के बाद तुम ब्रूस से नहीं मिल सकोगी क्योंकि उसे कुछ लोग हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएंगे दूसरी तरफ जब ब्रूस के फादर को ही खबर मिलती है की ब्रूस को उन लोगों ने पकड़ लिया है तो वो सोचता है की मैं अपने बेटे की रिसर्च इस तरह से खत्म होने नहीं दे सकता वो सका जाता है जहाँ पर वो रेस होती है और वो रेस वो खुद पर डालता है ताकि वो भी अपने बेटे जैसा यूनिक बन सके और उसका काम पूरा कर सके उससे बचा भी सके लेकिन उसमें एक और रिएक्शन हो गया था वो जिस भी चीज को हाथ लगाता वो उस जैसा बन जाता और ये भी एक अच्छी एबिलिटी थी फिर वहाँ से ब्रूस के फादर रोज के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे मेरे बेटे से मिलना है तो रोज कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है उसे वो लोग लेकर जाने ही वाले हैं तो ब्रूस के फादर कहते हैं कि तुम्हारे फादर हैं वो जो ये सब कर रहे हैं तुम इन्हें रोक सकती हो तो रोज कहती है कि नहीं मैं उन्हें नहीं रोक सकती और आप मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं जबकि सारी गलती आपकी है तो ब्रूस के फादर कहते हैं कि मेरी गलती ये तो उसमें डी के जरिए आया है और मैं चाहता था कि ऐसा ना हो मैंने क्या क्या नहीं किया इसको खत्म करने के लिए और अभी तो मैं आप लोगों की भलाई जा रहा हूँ ना गलती तो तुम्हारे फादर की है जिसने मेरे प्रोजेक्ट को बंद कर दिया वरना आज तक मैं उसकी रेमेडी उसका क्यों ढूंढ चुका होता वो रोज को बताता है कि हाँ मुझसे जो गलती हुई मैं उसको मानता हूँ मुझे जब पता चला की मेरा बेटा ब्रूस बड़ा होकर दुनिया के लिए खतरा होगा तो मैं इसे मारने के लिए आगे बढ़ा था लेकिन तब मेरी वाइफ बीच में आ गई और वो चाकू उससे लग गया जिसकी वजह से वो मर गई दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रूस पर जुल्म हो रहा होता है वो लोग उसको इलेक्ट्रिकल शॉक्स दे रहे होते हैं ताकि उसको गुस्सा आए और वो हल्क बन जाए क्योंकि वो लोग ये चाहते थे कि जब वो हल्क बने तो उसकी स्किन उतार लें और उसके डीएनए से और भी कई ज्यादा हल्क बनाए जिससे वो अपना फायदा उठा सके लेकिन ब्रूस खुद को गुस्सा नहीं दिलाता वो कहता है कुछ भी हो जाए मैं हल्क नहीं बनूंगा ताकि ये लोग मेरा यूज न कर सके लेकिन उसे इतना टॉर्चर किया जाता है की वो बेचारा बेहोश हो जाता है और फिर एक पानी के टैंक में रख दिया जाता है वहाँ पर उसे कुछ विजन आने लगते हैं कि जब वो काफी छोटा था तो उसके फादर उसे किस तरह से मॉन्स्टर समझकर मारने लगे थे और इसी वजह से उसकी मदर की भी डेथ हो गई ये सब याद करके उसे गुस्सा आने लगता है जिसकी वजह से वो फाइनली यहाँ पर हल्क बन जाता है और उस ग्लास को तोड़ के बाहर आ जाता है वो सारी आर्मियों से बेहोश करने की कोशिश करती है वो ब्रूस यानी हल्क पर फायरिंग भी करते हैं लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि अब वो बहुत पावरफुल हल्क बन चुका था चाइंट बन चुका था वो उस बिल्डिंग से बाहर आ जाता है उसके पीछे आर्मी का हेलीकॉप्टर भी होता है जिसके ऊपर वो चढ़ जाता है लेकिन जब हेलीकॉप्टर ज्यादा ऊपर होता है तो हल्क अपना बैलेंस खो देता है और पानी में जाकर गिरता है और फिर उस पर आर्मी फायरिंग करने लगती है 
लेकिन हल्क वहाँ पानी से निकल कर शहर की तरफ आने लगता है जहाँ पर रोज भी होती है और उसे भेजा होता है उसी के फादर यानी आर्मी जनरल ने ब्रूस जब रोज को देखता है तो वो नॉर्मल इंसान बनने लगता है उसका गुस्सा कम होने लगता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये उसके खिलाफ कोई साजिश है और इसी बात का फायदा उठाकर आर्मी उसे दोबारा से पकड़ लेती है और जब रोज को पता चलता है की उसके फादर ने उसके साथ धोखा किया उससे झूठ बोला तो उसे बहुत बुरा लगता है और उसे अपने फादर से नफरत होने लगती है अब यहाँ पर ब्रूस के फादर भी आते हैं जो कि आर्मी से कहते हैं कि मुझे आखिरी बार अपने बेटे से मिलना है उसके बदले में मैं सरेंडर करता हूँ तुम लोग मुझे अरेस्ट कर लो लेकिन यहाँ पर वो भी गेम खेल रहे थे क्योंकि अब उनके पास भी तो पावर्स आ चुकी थी वो इनसे लड़ना चाहते थे अपने बेटे के लिए अब ब्रूस के फादर ब्रूस से मिलते हैं और उसे कुछ बातें कहने लगते हैं ताकि उसे गुस्सा आए और वो हल्क बन जाए लेकिन ब्रूस बेचारा काफी वीक हो चुका था उसे गुस्सा भी नहीं आ रहा था तो ब्रूस के फादर पूरे शहर की एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसका शौक वो ब्रूस को भी देते हैं जिसकी वजह से ब्रूस अब फाइनली हल्क बन जाता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं ब्रूस के फादर उससे इसलिए लड़ रहे थे ताकि वो उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सके तो हल्क अपने फादर से कहता है कि ले लें आप सारी ले लें एनर्जी मेरी और इसी के साथ वो उन्हें अपनी एनर्जी देने लगता है लेकिन वो इतनी ज्यादा होती है की ब्रूस के फादर उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाते और कहते हैं की नहीं रहने दो तुम ही हो जो इसको कंट्रोल कर सकते हो और अब हम देखते हैं कि आर्मी उन पर बॉम्ब फेंक देती है जिसकी वजह से उन दोनों की डेथ हो जाती है अब एक साल गुजर जाता है और रोज को उसके फादर की कॉल आती है कि अगर तुम्हें ब्रूस कहीं भी नजर आए हल्क की फॉर्म में तो तुम मुझे जरूर बताना बेशक सारे लोग कहते हैं की वो मर चुका है लेकिन मुझे अभी भी लगता है की वो जिंदा है तो रोज कहती है की नहीं मैं आपको कभी भी नहीं बताऊंगी और मैं खुद भी यही चाहती हूँ की मैं उसे कभी याद न करूँ वरना वो याद बन के दोबारा मेरे पास आ जाएगा लेकिन इस पार्ट वन के में हम ये देखते हैं कि ब्रूस अभी भी जिंदा है और जंगल में कुछ लोगों का इलाज कर रहा होता है और उसने अपने गुस्से पर काबू पाना भी काफी हद तक सीख लिया था इसीलिए तो कोई उसे पहचान नहीं पाया था कि हल्क जिंदा है या मर गया और इसी के साथ इस मूवी यानी हल्क का पार्ट वन खत्म हो जाता है अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इसी मूवी का पार्ट टू यानी हल्क पार्ट टू अब पार्ट टू शुरू होते ही हम देखते हैं की ब्रूस किसी और मुल्क में चला गया है और वहाँ की लैब में है क्योंकि उसे रोज ने कॉल करके कहा होता है कि मैं तुम्हारा इलाज कर सकती हूँ तुम इस लैब में आ जाओ अब इस लैब में इस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है ताकि ये ठीक हो सके हमेशा के लिए ब्रूस ही रह सके लेकिन वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और ब्रूस हल्क बन जाता है उसे बहुत गुस्सा आता है की ये कैसा मजाक है वो सब को मार कर करके वहाँ से आ जाता है और अब किसी और मुल्क में चला जाता है और अपनी इस गुस्से वाली आदत पर काबू पाने के लिए वो योगा क्लासेस ज्वाइन कर लेता है और साथ ही साथ वो ये भी ट्राई कर रहा होता है की वो खुद को ठीक कर सके और हमेशा के लिए ब्रूस ही रह सके हल कभी भी ना बने अब ब्रूस जिस कंपनी में काम किया करता था वो बॉटल्स बनाती थी एक दिन काम करते हुए उसका हाथ कट जाता है और उसका खून एक बोतल पर आकर गिरता है जब उस बोतल में सोडा फिल किया जाता है और उसे कोई आदमी पीता है तो उसे वो बीमारी हो जाती है जिसका इलाज अभी तक नहीं आया था वो रिपोर्ट जब आर्मी जनरल के पास जाती है यानी रोज के फादर के पास तो वो समझ जाते हैं की ये जर्म्स या ये बीमारी तो ब्रूस से ही लग सकती है और वो जरूर कहीं ना कहीं जिंदा है उसका पता लगाया जाए और उसे पता चल जाता है कि ये बोटल्स किस मुल्क में बनती हैं वो अपनी सारी आर्मी को वहाँ पर भेजता है ब्रूस को पकड़ने के लिए और यहाँ पर वो लोग उसको देख लेते हैं ब्रूस को जब इस बात का पता चलता है तो वो कहता है की मैं इनका मुकाबला कैसे करूंगा और न चाहते हुए भी उसे यहाँ पर एक बार फिर से हल बनना पड़ता है और उसके बाद उनका मुकाबला करके वहाँ से भाग जाता है ताकि उसे कोई पकड़ न सके इस बार अब जिस आर्मी लीडर को रोज के फादर ने वहाँ पर भेजा था वो आर्मी जनरल को आके कहता है कि देखे मुझसे तो वो पकड़ा नहीं गया पता नहीं उसमें कैसी पावर थी वो तो एक बिल्कुल जॉइंट की तरह था तो आर्मी जनरल कहता है कि परेशान ना हो मैं तुम्हें उसे लड़ने के तरीके जरूर बताऊंगा अब दूसरी तरफ हम देखते हैं की ब्रूस उसी मुल्क जा चुका है जहाँ पर लैब में उसे रोज ने बुलाया था वो एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुका था जहाँ पर वो रोज को भी देखता है वो उसको किसी और लड़के के साथ चलता हुआ देखता है तो उससे लगता है की शायद ये मुझे भूल चुकी है और अब इस लड़के के साथ है वो काफी हार्ड प्रोकन होकर वहाँ से चला जाता है और फिर जाता है पिज्जा शॉप पर जहाँ का ओनर उसे बताता है कि हाँ वो रोज का दोस्त ही है जो कि बहुत अच्छा है तुम छोड़ो तुम्हें मैं एक जॉब देता हूँ जो कि पिज्जा डिलीवर करने की है उसके बदले में तुम इसके ऊपर रह सकते हो ब्रूस इंटरनेट पर किसी को भी अपनी आइडेंटिफिकेशन बताए बातें किया करता था यानी कोई नहीं जानता था कि यह हल्क है या ब्रूस बस रैंडम बातें अब एक दिन ब्रूस को उस यूनिवर्सिटी से पिज्जा का ऑर्डर आता है जहाँ पर वो पहले पढ़ा करता था वो
सब कुछ बताता है रूस जब वहाँ से वापस आता है तो देखता है कि उस पिज्जा शॉप में रूस बैठी हुई है अपने उसी दोस्त के साथ रूस उसे देख लेती है लेकिन रूस वहाँ से भाग जाता है उसके पीछे पीछे जाती है उसे वो कहीं पर भी नहीं नजर आता तो वो वापस आती है और उस पिज्जा ऑनर से पूछती है कि क्या वो यहीं पर रहता है मुझसे झूठ मत बोलिएगा तो वो पिज्जा ऑनर कहता है कि हाँ वो यहीं पर रहता है अब रूस शहर छोड़कर जा रहा होता है लेकिन रोज उसके पीछे आ जाती है और उसे कहती है की रुको मत जाओ वो उसे अपने साथ घर ले आती है वो दोनों बातें करते हैं और रोज उसे कहती है कि जो डेटा तुम्हें चाहिए वो मेरे पास है तुम्हें मुझसे छुपने की कोई जरूरत नहीं है मैं कभी भी तुम्हें अरेस्ट नहीं करवाऊंगी लेकिन एक बार मेरी बात पर गौर जरूर करना ये जो डेटा है अगर हम अपने फादर को दे दें यानी आर्मी जनरल को तो वो हमारी मदद कर सकते हैं तो प्रूस कहता है नहीं नहीं ये तुम्हारी गलत फहमी है ये तुम्हारी ही सोच है कि वो कभी मेरी मदद करेंगे वो तो मुझे मार कर या जैसे भी करके मेरे स्किन से और हल्क बनाना चाहते है उसके बाद सीन चेंज होता है और हम प्रूस के फादर यानी आर्मी जनरल को देखते हैं जो की उस आर्मी लीडर से अपना वादा पूरा करने वाले थे जो उन्होंने उससे कहा था कि तुम फिक्र ना करो मैं तुम्हें भी इतना पावरफुल बना दूंगा कि तुम हल्का मुकाबला कर सको और उसे पकड़ सको वो उसे कुछ इंजेक्शन लगाते हैं उसके फेस में उसकी नेक में उसकी स्पाइनल कोड में यानी बैकबोन में जिससे वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है काफी पावरफुल हो जाता है अब रूस रोज से कहता है कि मुझे सिर्फ ये डेटा चाहिए था मैं यहाँ पर ज्यादा नहीं रुक सकता आर्मी मुझे पकड़ने आने ही वाली होगी अब बस उसका यही कहने की देर थी कि आर्मी वहाँ पर आ जाती है पता नहीं उन्हें किसने खबर दी थी कि ये यहाँ पर है वो भागने लगता है और आर्मी भी उसका पीछा कर रही होती है तभी एक ब्रिज पर उसको कैद कर लिया जाता है और तभी वहाँ से वो ब्रिज तोड़ बाहर निकलता है वो दोपहरा से हल्क बन चुका था उस पर उन सोल्जर्स के गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा होता जैसे पहले नहीं हुआ था तो आर्मी लीडर अपने सब सोल्जर्स को कहता है कि इसको टैंक के आगे रख के शूट करो और उसके साथ ऐसा ही किया जाता है लेकिन हल्क में बहुत हिम्मत होती है बहुत पावर होती है वो इनको भी बर्दाश्त कर लेता है और खुद को टूटने नहीं देता जख्मी नहीं होने देता फिर अचानक से बोटता है और इन दोनों टैंक को तबाह कर देता है हल्क आर्मी के एक इंसान को भी मार देता है तो आर्मी जनरल कहता है कि अभी इसके पास कोई मत जाना ये गुस्से में और सबको मार सकता है तो वो अपनी बेटी रोज को उसके पास भेजता है कि जाओ इसका गुस्सा ठंडा करो ताकि दोबारा से ब्रूस बन जाए अभी वो उसके पास जाती ही है तभी आर्मी का एक और हेलीकॉप्टर आता है और वो हल्क पे फायरिंग करने लगता है हल्क अपने हाथ रोज के गिर लपेट के उसे प्रोटेक्ट कर लेता है ताकि कोई गोली उसे न लगे और उस हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है वहाँ पर उसने उस आर्मी लीडर की भी हड्डियों का चूरा बना दिया था जिसने उस पर अटैक करने की कोशिश की थी और फिर वो वहाँ से रोज को लेकर पहाड़ों में आ जाता है जहाँ पर उसे आर्मी ढूंढ ही ना सके बैक सीन में हम देखते हैं कि वही आर्मी लीडर हॉस्पिटल में होता है और डॉक्टर्स कहते हैं कि इसकी हड्डियाँ तो अब इस काबिल इंडिया रेंग के जुड़ सके और ये हमेशा कोमा में ही रहेगा लेकिन तभी सरप्राइजिंगली वो उठ बैठता है उसकी हड्डियाँ जुड़ चुकी थी वो बिल्कुल ठीक हो चुका था और ये उसे इंजेक्शन की वजह से था जो कि आर्मी जनरल ने उसको लगाया ये देखते हुए आर्मी जनरल उसके अंदर वो और इंजेक्शन लगा देता है दूसरी तरफ प्रूस रोज से कहता है कि मैं चाहता हूँ हल्क मेरे अंदर से हमेशा के लिए निकल जाए क्योंकि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी जब हल्के नहीं होगा तो ये पकड़ेंगे किसको ब्रूस रोज से कहता है की मेरे पास एक आइडिया है हम उस आदमी से मिलने जाते हैं जिस पर मैं इंटरनेट पर रेंडम बातें करता हूँ उसकी भी एक लैब है वो मुझे जानता तो नहीं है लेकिन जब उसे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ तो वो जरूर मेरी मदद करेगा और अब वो दोनों उसकी लैब की तरफ चलते हैं और फाइनली वो उस आदमी से मिल लेता है वो रैंडम आदमी ब्रूस से कहता है कि मुझे तो लगा था तुम कोई जायट हो जैसे अपने बारे में तुम बातें बताया करते थे तो ब्रूस उससे कहता है की हाँ मैं हूँ ये मेरा नॉर्मल इंसान का वर्जन है तो वो आदमी उससे कहता है कि देखो मेरे पास जो मेडिसिन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है मैं नहीं जानता कि तुम उसे कंट्रोल कर सको या नहीं उसे बर्दाश्त करो भी या नहीं तुम उसे मर भी सकते हो क्या मैं लगा दूं तुम्हें तो ब्रूस कहता है कि जान की परवाह है भी किसको मैं तो बस हल्क को हमेशा के लिए मारना चाहता हूँ अब उसको लैब में ले जाया जाता है लेकिन वो मेडिसिन इंजेक्ट करने के लिए सबसे पहले उसे हल्क बनाना जरूरी था इसलिए उसको इलेक्ट्रिकल शॉक्स लगाए जाते हैं ताकि वो गुस्से में आके हल्क बन सके और ऐसा होता भी है रोज उससे बातें करने लगती है की देखो किसी चीज का नुकसान मत पहुँचाना हम यहाँ पे तुम्हारी भलाई के लिए ही तो आए हैं याद रखना सब और इसी के साथ वो रैंडम आदमी अपनी वो मेडिसिन उसमें इंजेक्ट कर देता है जिसके बाद से वो हल्क अब ब्रूस बनने लगता है यानी असली फॉर्म में आने लगता है एक अच्छा सा इंसान वो रैंडम आदमी काफी खुश होता है क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा था और उसने इस बीमारी का हल भी ढूंढ लिया था अब वो आदमी उनको बताता है कि किसी भी बीमारी का इलाज करना अब पॉसिबल हो चुका है इनफेक्ट मुझे ब्रूस ने यानी हल्क ने अपना ब्लड भेजा था 
और उसी ब्लड ड्रॉप से मैंने कई ज्यादा ब्लड बना लिया मैंने उसे कई जानवरों पर टेस्ट किया लेकिन इसके रिजल्ट सामने नहीं आए अब जैसा कि मैंने इसे हल्क में टेस्ट किया और ये वापस ब्रूज बन गया इसकी बीमारी ठीक हो गई तो हम ब्रूज के बाकी ब्लड से भी लोगों की बीमारियां ठीक कर सकते हैं लेकिन रोज और ब्रूज कहते हैं की खतरनाक है आर्मी भी इसी के पीछे है और अगर उनको पता चल गया की तुम्हारे पास है तो वो तुम्हें भी ले जाएगी यहाँ से और साथ ही साथ इसी खून से कई ज्यादा हल्क बनाएंगे जो की दुनिया तबाह कर देंगे यार इतनी ही देर में वहाँ पे आर्मी भी आ जाती है और वो लोग ब्रूस को एक बार फिर से बेहोश कर देते हैं और आर्मी जनरल अब ब्रूस को अपने साथ पकड़ के ले जाती है दूसरी तरफ उस रैंडम आदमी के पास वो आर्मी लीडर आता है और उसे गन पॉइंट करके कहता है कि मुझ में भी ब्रूस का ब्लड दाखिल करो ताकि मैं भी हल्क बन सकूँ अब उस रेंडम आदमी को न चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ता है और जैसे ही वो उसके अंदर ब्रूस का ब्लड डालता है तो वो बहुत ही ज्यादा अजीब क्रिएचर में बदल जाता है जिसकी बॉडी पर तरह तरह के गंदे गंदे स्पाइक थे यानी उसकी स्किन काफी गुरदरी थी वो उस टेंडम आदमी को काफी मारता है और उसके लैब से बाहर आ जाता है दूसरी तरफ उस आर्मी जनरल को स्क्रीन पर एक अजीब सा क्रिएचर दिखाई देता है जो कि नीचे जमीन पर फिर रहा था वो सोचता है कि ये हल्क यानी ब्रूस तो मेरे साथ बैठा है तो ये कौन है उसे पता चल जाता है की ये वही आर्मी लीडर है और इसने क्या कारनामा किया है अब आर्मी जनरल को अपनी गलती का एहसास हो चुका था क्यूँकी वो आर्मी लीडर जिस नई क्रिएचर में बदला था उसे रोकना तो और भी मुश्किल था क्यूँकी वो खतरनाक वाले क्रिएचर जो था तो ब्रूस कहता है के देखा आपने मेरी बात नहीं मानी आपने मुझे पकड़ने के चक्कर में आपके अपने ही बंदों ने आपको धोखा दे दिया अब आप मुझे जाने दें क्योंकि मेरे अलावा उसे कोई नहीं रोक सकता आर्मी जनरल भी जानता था कि उसने अपनी कई आर्मी भेजी कई कोशिशें की लेकिन वो हल्क को नहीं पकड़ पाया तो इस क्रिएचर को कैसे पकड़ पाएगा लेकिन फिर भी आर्मी जनरल का प्लान चेंज होता है और वो ब्रूस को नहीं जाने देता तो ब्रूस जबरदस्ती हेलीकॉप्टर का दरवाजा खोल के नीचे जम्प लगा देता है और वो नीचे रोड में जाकर लगता है जिससे रोड टूट जाती है और वहाँ से बाहर आता है हल्क यानी ब्रूस अब हल्क बन चुका था और उसके सामने वही आर्मी लीडर की क्रिएचर था वही आर्मी लीडर वाला क्रिएचर उस हेलीकॉप्टर पर अटैक कर देता है जिसमे रोज होती है लेकिन हल्क उसे रोकने की कोशिश करता है उन दोनों की काफी फाइट होती है इतनी देर में हल्क देखता है की रोज का हेलीकॉप्टर क्रैश होने लगा है और उसमें आग लग गई है हल्क जाके फौरन से वाक हो जाता है फिर हल्क दोबारा से उस आर्मी लीडर वाले क्रिएचर के पास जाता है और काफी बड़ी बड़ी चेन से उसका गला दुबाने लगता है और फिर उसके चेस्ट पर अपना पाँव रख देता है और वो अजीब क्रिएचर वहीं पर बेहोश हो जाता है तभी वहाँ पर आर्मी आती है जो की हल्क पर फायरिंग करने लगती है लेकिन रोज के फादर यानी आर्मी जनरल उनको रोक देते हैं रोज उसके पास आती है और उसे कहती है की मैं जानती थी की तुम कभी किसी का नुकसान नहीं पहुँचाओगे और तुमने हमेशा से इस दुनिया को बचाना ही चाह मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दो और साथ ही वो रोने लगती है तो हल्क उसे चुप करवाता है यानी अब उसे इतना कंट्रोल था खुद पर कि वो हल्क बनने के बाद भी अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रख सकता था और उसे अच्छे बुरे का पता था तभी कुछ बुरी आर्मी उसे पकड़ने के लिए दोबारा वहाँ पर आती है उसका पीछा करने लगती है और हल्क भी जम्प करता हुआ भाग जाता है वहाँ से अब इस वाक्य को एक महीना गुजर जाता है वो वहाँ भी योगा और कुछ एक्सरसाइजेस कर रहा था ताकि वो कभी दोबारा हल्क न बन सके और फिर अचानक हम देखते हैं कि उसकी आंखें ग्रीन हो जाती हैं उसके मुंह पर एक स्माइल आती है यानी उसने खुद को कंट्रोल कर लिया था अब वो हल्क नहीं बन सकता था अगर वो हल्क वाली पावर्स यूज करना भी चाहे तो बस उसकी आंखें ग्रीन होती थी और बुम उसमें वो पावर्स आ जाती थी तो ये थी उसकी सक्सेस और इसी के साथ ही इस मूवी का पार्ट टू भी खत्म हो जाता है थैंक यू फॉर वॉचिंग